മന്ത്ര ടി വി ന്യൂസിലേക്ക് സ്വാഗതം ആദ്യം പ്രധാന വാർത്തകൾ പാലായിൽ യു ഡി എഫിനൊപ്പം പ്രചാരണത്തിനില്ലെന്ന ജോസഫ് വിഭാഗം പാലാരിവട്ടം പാലം അഴിമതി കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി കിഫ്ബിക്ക് പിന്നാലെ കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളവും സി എ ജി ഓഡിറ്റിൽ കള്ളക്കളി വിചിത്ര വാദവുമായി കിയാൽ തിരിച്ചടികളെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു പരാജയമല്ല ഞാനും രാജ്യവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അഭിനന്ദിച്ച പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഗതാഗത നിയമ ലംഘനം അൻപത്തിയൊന്ന് പോലീസുകാർക്ക് പിഴ വാർത്തകൾ വിശദമായി പാലായിൽ ജോസ് കെ മാണി വിഭാഗത്തിനൊപ്പം ഒരുമിച്ച് പ്രചാരണത്തിനില്ലെന്ന ജോസഫ് വിഭാഗം യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി ജോസ് ടോമിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ പരിപാടികളിൽ നിന്നും വിട്ടുനിൽക്കുമെന്നും കേരള കോൺഗ്രസ് എം വർക്കിംഗ് ചെയർമാൻ പി ജെ ജോസഫ് പറഞ്ഞു സമാന്തരമായി യോഗങ്ങൾ വിളിച്ച യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമെന്ന് ജോസഫ് വിഭാഗം അറിയിച്ചു യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കട്ടെ എന്ന് മാത്രമാണ് നിലപാട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം യു ഡി എഫ് കൺവെൻഷനിൽ പി ജെ ജോസഫിനെ അപമാനിച്ചതിൽ പ്രതിഷേധിച്ചാണ് തീരുമാനം ജോസ് ടോമിന് വേണ്ടി സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ജോസഫ് വിഭാഗം നേതാവ് സജി മഞ്ഞക്കടപ്പനും അറിയിച്ചു യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയുടെ പ്രചാരണത്തിന് കേരള കോൺഗ്രസ് പാർട്ടി ചെയർമാൻ എത്തിയപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തെ അപമാനിക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്നും അത് ഞങ്ങൾക്കേറ്റ മുറിവാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു യു ഡി എഫിനൊപ്പം പ്രവർത്തിക്കാനില്ല എന്നാൽ ജോസ് ടോം ഞങ്ങളുടെ കൂടി സ്ഥാനാർത്ഥിയായതിനാൽ സമാന്തരമായി പ്രവർത്തിക്കും യു ഡി എഫ് നേതൃത്വം ഇടപെട്ട പ്രശ്നം പരിഹരിക്കട്ടെ എന്നും സജി മഞ്ഞക്കടപ്പൻ വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ പറഞ്ഞു അഴിമതി കേസിൽ പ്രതികളുടെ ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളി മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയാണ് നാലു പ്രതികളുടെയും ജാമ്യാപേക്ഷ തള്ളിയത് പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം നിർമ്മാണത്തിലെ ക്രമക്കേടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് മുൻ സെക്രട്ടറി ടി ഒ സുരേഷ് നിർമ്മാണത്തിന് കരാറെടുത്ത ആർ ഡി എസ് പ്രൊജക്ട് കമ്പനി മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ സുമിത് ഗോയൽ കിറ്റ്കോ മുൻ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ ബെന്നി പോൾ റോഡ്സ് ആൻഡ് ബ്രിഡ്ജ് ഡെവലപ്മെന്റ് കോർപ്പറേഷൻ അസിസ്റ്റന്റ് ജനറൽ മാനേജർ പി ടി തങ്കച്ചൻ എന്നിവരാണ് അറസ്റ്റിലായത് നാൽപ്പത്തിനാല് കോടി രൂപ ചിലവിൽ നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിന് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത പാലത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിനകം കുഴികളും വിള്ളലുകളും രൂപപ്പെട്ടു രൂപകൽപ്പന മുതൽ ഗുരുതര ക്രമക്കേട് നടന്നു എന്നായിരുന്നു വിജിലൻസ് കണ്ടെത്തൽ തുടർന്ന് വിജിലൻസ് ഡയറക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം എഫ് ഐ ആർ രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു പുനർനിർമ്മാണം പരിഗണിക്കണമെന്ന ശുപാർശയോടെ കഴിഞ്ഞ ജൂണിൽ മൂവാറ്റുപുഴ വിജിലൻസ് കോടതിയിൽ സമർപ്പിച്ച പ്രഥമ വിവര റിപ്പോർട്ടിൽ പതിനേഴ് പേരെയാണ് പ്രതി ചേർത്തിട്ടുള്ളത് സുമിത് ഗോയലാണ് ഒന്നാം പ്രതി കണ്ണൂർ വിമാനത്താവളത്തിന്റെ സി എ ജി ഓഡിറ്റും തടയുന്നു അറുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം സർക്കാർ പൊതുമേഖലാ ഓഹരി ഉണ്ടായിട്ടും സർക്കാർ കമ്പനിയല്ലെന്ന വിചിത്ര വാദം ഉന്നയിക്കുകയാണ് കിയാൽ അൻപത്തിയൊന്ന് ശതമാനത്തിലധികം പൊതുമേഖലാ ഓഹരിയുള്ള കമ്പനികളുടെ ഓഡിറ്റ് നിർവഹിക്കേണ്ടത് സി എ ജിയുടെ നിയമപരമായ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് പതിനാറ് വരെ കണ്ണൂർ ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കിയാലിന്റെ ഓഡിറ്റ് നടത്തിയിരുന്നത് സി എ ജി ആണ് എന്നാൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ കിയാൽ സി എ ജി ഓഡിറ്റർമാരുടെ പരിശോധന തടഞ്ഞു സംസ്ഥാന സർക്കാരിന് മുപ്പത്തിയഞ്ച് ശതമാനം ഓഹരിയും മൂന്നിലൊന്ന് ഡയറക്ടർമാരെ നിയമിക്കാനുള്ള അവകാശവും മാത്രമേ ഉള്ളൂവെന്നും നിലവിലുള്ള കമ്പനി നിയമപ്രകാരം സർക്കാർ കമ്പനി അല്ലെന്നുമായിരുന്നു തടസ്സവാദം എന്നാൽ സർക്കാരിന്റെ നേരിട്ടുള്ള മുപ്പത്തിയൊന്ന് ശതമാനവും പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനങ്ങൾ വഴിയുള്ള മുപ്പത്തിരണ്ട് ശതമാനവും ചേർത്ത് അറുപത്തിമൂന്ന് ശതമാനം സർക്കാർ ഓഹരിയുണ്ടെന്നും അതിനാൽ സർക്കാർ കമ്പനിയാണെന്നും സി എ ജി മറുപടി നൽകി എന്നിട്ടും വഴങ്ങാതായതോടെ സി എ ജി കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് കാര്യ മന്ത്രാലയത്തോട് വ്യക്തത തേടി നിയമപ്രകാരം കിയാൽ സർക്കാർ കമ്പനി തന്നെയാണെന്നാണ് മന്ത്രാലയം സ്ഥിരീകരിച്ചത് എന്നിട്ടും സി എ ജി ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ നിയമപരമായ കൃത്യനിർവഹണം തുടർച്ചയായി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയാണ് മുഖ്യമന്ത്രി ചെയർമാനായ വിമാനത്താവള കമ്പനി ഓഡിറ്റിനുള്ള ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശം നടപ്പാക്കി തരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് ഫെബ്രുവരിയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്കും മാർഷൽ മുഖ്യമന്ത്രിക്കും സി എ ജി കത്ത് നൽകിയിരുന്നു മറുപടിയില്ലാത്തതിനാൽ കഴിഞ്ഞ ജൂലൈയിൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് വീണ്ടും കത്തെഴുതി കിയാലിന്റെ നിയമവിരുദ്ധ നടപടികൾ കേന്ദ്ര കോർപ്പറേറ്റ് മന്ത്രാലയത്തെയും കമ്പനി രജിസ്ട്രാറെയും സി എ ജി അറിയിച്ചു കഴിഞ്ഞു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് വരെ സി എ ജി നടത്തിയ കത്തിടപാടുകൾ
സിസ്ട്രാഭയാ കേസിൽ കൂറുമാറൽ ഭീതിയിൽ സി ബി ഐ ഇന്ന് നാല് സാക്ഷികളെ വിസ്തരിക്കാനിരിക്കെ മൂന്ന് പേരെ ഒഴിവാക്കണമെന്ന സി ബി ഐ കോടതിയെ അറിയിച്ചു ഇവർ കൂറുമാറുമെന്ന സൂചന ലഭിച്ചതോടെയാണ് കോടതിയിൽ സി ബി ഐ അപേക്ഷ നൽകിയത് ആവശ്യം അംഗീകരിച്ച കോടതി മൂവരെയും ഒഴിവാക്കി മുപ്പത്തിയഞ്ചാം സാക്ഷി വിനീത മുപ്പത്തിയാറാം സാക്ഷി ആനന്ദ് മുപ്പത്തിയൊൻപതാം സാക്ഷി ഷേർലി എന്നിവരെയാണ് ഒഴിവാക്കിയത് മൂവരും കോടതിയിലെത്തിയിരുന്നു മുപ്പത്തിയെട്ടാം സാക്ഷിയെ മാത്രമാണ് ഇന്ന് വിസ്തരിച്ചത് കേസിലെ ഇരുപത്തിമൂന്നാം സാക്ഷിയായ അച്ചാമ്മയാണ് വിചാരണയ്ക്കിടെ അവസാനമായി കൂറുമാറിയത് അച്ചാമ്മയടക്കം നാല് സാക്ഷികളാണ് ഇതുവരെ കേസിൽ കൂറുമാറിയത് കേസിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാം സാക്ഷി നിഷാറാണി നാലാം സാക്ഷി സഞ്ജു പി മാത്യു അൻപതാം സാക്ഷി സിസ്റ്റർ അനുപമ എന്നിവർ കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിൽ നടന്ന വിചാരണയ്ക്കിടെ കൂറുമാറിയിരുന്നു സാക്ഷികൾ നിരന്തരം കൂറുമാറുന്നത് കോടതിയിൽ തിരിച്ചടിയാവുമെന്ന ഭീതിയിലാണ് സി ദൗത്യത്തിനു പിന്നിൽ പ്രവർത്തിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അഭിനന്ദിച്ച് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി രാജ്യം നിങ്ങളെ ഓർത്ത് അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്നും ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് നടക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ബംഗളൂരുവിലെ ഐ എസ് ആർ ഒ കേന്ദ്രത്തിൽ ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം തിരിച്ചടികളെ അതിജീവിച്ചവരാണ് നമ്മൾ ഇതൊരു പരാജയമല്ല ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരെ വിശ്വസിക്കുന്നു ഐ എസ് ആർ ഒ ഇന്ത്യയ്ക്ക് അഭിമാനമാണ് ലക്ഷ്യത്തിൽ നിന്നും പിന്നോട്ട് പോകരുത് നമ്മൾ ശക്തമായി തിരികെ വരും ഞാനും രാജ്യവും നിങ്ങൾക്കൊപ്പമാണ് തിരിച്ചടികളിൽ തളരരുത് പരിശ്രമം തുടരണം വലിയ നേട്ടങ്ങൾ വരാനിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ നേടിയ നേട്ടം ചെറുതല്ല ആത്മവിശ്വാസം കൈവിടരുത് നിങ്ങൾ രാത്രി ഉറക്കമില്ലാതെ ചിലവഴിച്ചു നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ മനസ്സിലാക്കുന്നു എല്ലാവരും അഭിനന്ദനം അർഹിക്കുന്നുവെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞു ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഒന്ന് അൻപത്തിരണ്ടിനാണ് വിക്രം ലാൻഡർ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ഒരു മണിക്കൂറിനടുത്ത് സമയമായിട്ടും ലാൻഡറിൽ നിന്നും സിഗ്നലുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല ഇതേ തുടർന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ആശങ്കയിലായി രണ്ട് പോയിന്റ് ഒന്ന് കിലോമീറ്റർ ഓൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് വരെ സോഫ്റ്റ് ലാൻഡിംഗ് വിജയകരമായിരുന്നു എന്നാൽ അതിനുശേഷം ആശയവിനിമയം നഷ്ടപ്പെട്ടു ലാൻഡറിൽ നിന്നും ഗ്രൗണ്ട് സ്റ്റേഷനിലേക്കുള്ള ആശയവിനിമയം നിലച്ചു നിലവിൽ വിക്രം ലാൻഡറിൽ നിന്നും ഓർബിറ്ററിലേക്കുള്ള ഡേറ്റ ഐ എസ് വിശകലനം ചെയ്യുകയാണ് ചാന്ദ്രദൌത്യം വിജയത്തിലേറുന്നതിന് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാനെത്തിയ എല്ലാവർക്കും ഐ എസ് ആർ ഒ നന്ദി അറിയിച്ചു ലാൻഡറിൽ നിന്നുള്ള സിഗ്നൽ നഷ്ടപ്പെട്ടതോടെ ഐ എസ് ആർ ഒ വിഷയം പരിശോധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിയമലംഘകരായപ്പോൾ ഉത്തർപ്രദേശിൽ അൻപത്തിയൊന്ന് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് പിഴ ഗതാഗത നിയമലംഘനത്തിനാണ് പിഴ ഈടാക്കിയത് മോട്ടോർ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി നടപ്പാക്കിയതോടെ ഗതാഗത നിയമലംഘനങ്ങൾക്ക് കനത്ത പിഴയാണ് നൽകേണ്ടത് ഇതോടെ പോലീസുകാരുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജനം മുന്നോട്ട് വരികയായിരുന്നു പോലീസുകാർ നിയമം ലംഘിക്കുന്ന നിരവധി വീഡിയോകൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ പ്രചരിച്ചു തുടർന്നാണ് ഇത്തരക്കാർക്കെതിരെ നടപടിയെടുക്കാൻ മീററ്റ് ജില്ലാ പോലീസ് നിർബന്ധിതരായത് രണ്ട് സി എംആർ ഏഴ് എസ് എംആർ എന്നിവരും നിയമം ലംഘിച്ചവരിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മീററ്റ് പോലീസ് അഡീഷണൽ ഡയറക്ടർ അറിയിച്ചു പിഴ ഈടാക്കിയതിനൊപ്പം ട്രാഫിക് നിയമങ്ങളെക്കുറിച്ച് സഹപ്രവർത്തകരെ ബോധവൽക്കരിക്കാനും പോലീസുകാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി പോലീസുകാരുടെ നിയമലംഘനങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കാൻ ഉത്തർപ്രദേശ് ഡി ജി പി ഒ പി സിംഗ് പോലീസ് സൂപ്രണ്ട്മാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഇത് നിയമപാലനത്തിന് പ്രാധാന്യത്തെക്കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുള്ള സന്ദേശമാണെന്നും ഡി ജി പി പറഞ്ഞു പാചകവാതക കണക്ഷൻ എട്ട് കോടി കുടുംബങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്ന പദ്ധതി ഇന്ന് ലക്ഷ്യത്തിലെത്തും ലക്ഷ്യമിട്ടതിനേക്കാൾ ഏഴ് മാസം മുൻപ് തന്നെ പൂർണ്ണ വിജയത്തിലെത്തുകയാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഉജ്വൽ യോജന പാവപ്പെട്ട കുടുംബങ്ങളിലെ വനിതകൾക്കായി അഞ്ചു കോടി കണക്ഷൻ നൽകാൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനാറ് മെയ് ഒന്നിന് തുടങ്ങിയ പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം പിന്നീട് എട്ട് കോടിയാക്കി ഉയർത്തുകയായിരുന്നു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് മാർച്ച് വരെയാണ് സമയം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് എണ്ണം എട്ട് കോടി തികയ്ക്കുന്ന കണക്ക് ഇന്ന് ഔറംഗാബാദിൽ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി കണക്ഷനുകൾ കൈമാറും ഇതോടെ ജനസംഖ്യയുടെ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം പേർക്കും എൽ പി ജി ലഭ്യമാകുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിൽ ഇത് അൻപത്തി അഞ്ച് ശതമാനമായിരുന്നു പദ്ധതിയിൽ പൊതുമേഖലയിലെ എൽ പി ജി വിപണന കമ്പനികൾക്ക് കണക്ഷൻ ആയിരത്തി അറുന്നൂറ് രൂപ നിരക്കിൽ സർക്കാർ നൽകും ഇത് സിലിണ്ടറിന്റെ സെക്യൂരിറ്റി തുകയും ഫിറ്റിംഗ് ചാർജുമാണ് ഗ്യാസ് സ്റ്റൗ ഉപയോക്താവ് വാങ്ങണം ഇതിന്റെ വില തവണയായി നൽകാനും സൗകര്യമുണ്ട് പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കിലോഗ്രാം സിലിണ്
പെട്രോളിയം മന്ത്രാലയത്തിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരും പ്രമുഖ വ്യാപാരികളും മന്ത്രിയെ അനുഗമിക്കുന്നുണ്ട് ചൊവ്വാഴ്ച അബുദാബിയിൽ നടക്കുന്ന എട്ടാമത് ഏഷ്യൻ മിനിസ്റ്റീരിയൽ എനർജി റൌണ്ട് ടേബിൾ മന്ത്രിയും സംഘവും പങ്കെടുക്കും സൌദി ഊർജ മന്ത്രി ഖാലിദ് അൽ ഖാലിഫുമായും സൌദി ആരംഗോ കമ്പനിയിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായും മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഇരു രാജ്യങ്ങളുമായി സഹകരണം കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും ചർച്ച നടത്തുക സൌദി അറേബ്യ ഇന്ത്യയിലെ പെട്രോ കെമിക്കൽ രംഗത്ത് കൂടുതൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ചും ചർച്ച ചെയ്യും യു എ ഇ പെട്രോളിയം മന്ത്രി സുഹേൽ മുഹമ്മദ് ഫറാജുമായും അബുദാബി നാഷണൽ ഓയിൽ കമ്പനി സിഇഒ സുൽത്താൻ അഹമ്മദ് അൽ ജാബറുമായും മന്ത്രി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും ഖത്തർ ഊർജ മന്ത്രി സാഷരീദ അൽ കബിയുമായും മന്ത്രി ചർച്ച നടത്തും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിലെ ആമറിന് ആതിഥ്യം വഹിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയാണ് സ്വകാര്യ അഹങ്കാരമായ മെഗാസ്റ്റാർ മമ്മൂട്ടിക്ക് ഇന്ന് അറുപത്തിയെട്ടാം പിറന്നാൾ നാൽപ്പത്തിയെട്ട് വർഷത്തോളമായി മലയാള സിനിമയിൽ നിറസാന്നിധ്യമായ മമ്മൂട്ടി പ്രായത്തെയും തോൽപ്പിക്കുന്ന കുതിപ്പാണ് നടത്തുന്നത് താരത്തിന് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ ഏകി സിനിമാ ലോകവും രംഗത്തെത്തിക്കഴിഞ്ഞു മമ്മൂട്ടിയുടേതായി പുറത്തിറങ്ങാനിരിക്കുന്ന മാമാങ്കം ടീമിലെ ഏവരും തങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും പ്രൊഫൈൽ പിക്ചർ സിനിമയിലെ മമ്മൂട്ടിയുടെ ചിത്രമാക്കിയാണ് ആശംസകൾ ഏകിയിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും വലിയ ഇതിഹാസം നിങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞാണ് മകൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ മമ്മൂട്ടിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകൾ നൽകിയത് മോഹൻലാൽ മുതൽ ഉണ്ണിമുകുന്ദൻ വരെയുള്ള ഒരുപാട് താരങ്ങൾ മമ്മൂട്ടിക്ക് പിറന്നാൾ ആശംസകളുമായി രംഗത്തെത്തി അജയ് വാസുദേവ് സംവിധാനം ചെയ്യുന്ന ഷൈലോക്കിലാണ് ഇപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി അഭിനയിക്കുന്നത് സ്വർണവില സ്വർണവില വീണ്ടും കുറഞ്ഞു പവന് നൂറ്റി അറുപത് രൂപയാണ് ഇന്ന് കുറഞ്ഞത് തുടർച്ചയായ മൂന്നാം ദിവസമാണ് ആഭ്യന്തര വിപണിയിൽ വില താഴുന്നത് മൂന്ന് ദിവസത്തിനിടെ പവന് എണ്ണൂറ് രൂപയുടെ ഇടിവുണ്ടായി സെപ്റ്റംബർ നാലിന് പവന്റെ വില ഇരുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി എന്ന സർവകാല റെക്കോർഡിൽ എത്തിയിരുന്നു ഇരുപത്തി രൂപയാണ് പവന്റെ ഇന്നത്തെ വില ഗ്രാമിന് ഇരുപത് രൂപ കുറഞ്ഞ മൂവായിരത്തി രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം അവസാനിച്ചത് സെപ്റ്റംബർ മാസത്തിലെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കാണിത് നേരിട്ടുള്ള സെറ്റുകൾക്കായിരുന്നു വിജയം ആദ്യ സെറ്റിൽ കടുത്ത പോരാട്ടമാണ് നടന്നത് ട്രൈബേക്കിലാണ് നദാൽ സെറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത് എന്നാൽ രണ്ടും മൂന്നും സെറ്റുകൾ ഇറ്റാലിയൻ എതിരാളിയെ നിഷ്പ്രഭമാക്കി അനായാസ വിജയം പിടിച്ചെടുത്തു ഫൈനലിൽ റഷ്യയുടെ ഡാനിൽ മെദ്ദേവ് ആണ് നദാലിന്റെ എതിരാളി തന്റെ നാലാം യു എസ് ഓപ്പൺ കിരീടം മാർത്തറാഷിലെ പുൽമൈതാനത്തു നിന്നും സ്വന്തമാക്കിയാൽ നദാൽ റോഡർ ഫെഡറുടെ ഇരുപത് ഗ്രാൻഡ് സലാം എന്ന റെക്കോർഡിന് ഒപ്പമെത്തു കാലാവസ്ഥ കേരളത്തിൽ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയെന്ന കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം സംസ്ഥാനത്തെ പ്രധാന നഗരങ്ങളിലെ താപനില ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിൽ തിരുവനന്തപുരം മുപ്പത് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് കൊച്ചി ഇരുപത്തി ഒൻപത് കോഴിക്കോട് ഇരുപത്തിയേഴ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഇതോടെ ഈ വാർത്താ പൊളിറ്റിൻ പൂർണ്ണമാവുന്നു നമ